Всем привет! Меня зовут Андрей Антипин. Я представляю сеть постоянно действующих выставок домов «Малоэтажная страна» и одноименный YouTube-канал. Но сегодня я на стенде «Русклимат» на выставке «Акватерм-2024». Компания «Русклимат» представила здесь огромное количество новинок. Конечно, не могли мы обойти стороной сплит-системы от компании «Болю». Александр, приветствую вас! Расскажите нам, пожалуйста, вот вообще в каких случаях актуально использовать мультисплит-системы? Основное преимущество мультисплит-системы – это наличие только одного внешнего блока. То есть вы можете подключить несколько внутренних блоков, а внешний блок остается один. То есть самое первое место, где его можно применять, это, естественно, многокомнатные квартиры. То есть если у вас двух-трехкомнатная квартира или даже четырехкомнатная, а, допустим, на фасаде здания выделено только одно место под корзину, то у вас, естественно, остается только один вариант – это мультисплит. То есть внешний блок в корзину и угу. несколько комнат разводится в каждой комнате свой внутренний блок. А вот с точки зрения эксплуатационных характеристик, вот я, может быть, консервативно на эти вещи смотрю, но мне почему-то кажется, что один блок внешний, один блок внутренний, и это максимально эффективная история, которая будет точно классно отрабатывать тот функционал, на который я рассчитываю. Дело в том, что в мультисплит-системах они отличаются от сплит-системы тем, что а, здесь на каждую выход трассы, то есть а, под каждый блок выходит своя трасса. И а, на каждый выход есть свой электронно-расширительный вентиль. То есть это дросселирующее устройство, которое подает холодоген на каждый внутренний блок столько, сколько ему нужно. То есть и подбирается, собственно, так, что а, мощность внешнего блока – это суммарная мощность внутренних блоков. С каким-то запасом? А, нет, можно без запаса. Первое. А, очень редко используются все внутренние блоки. И даже если они используются все, они все инверторного типа. И то есть один, два или даже все блоки могут использоваться не на полную мощность. То есть они могут потреблять, допустим, 70% своего номинала, и вот этот избыток переходит на другие блоки. А если я вот к мультисистеме, к одному блоку подключил, ну, предположим, там 5 э, внутренних блоков, да. и все их на полную мощность врубил? Да, будет они, они прям будут работать да, вот да, на свое полное КПД, да, отрабатывать на 100%. Да, да, технология сделана так, что это потерь никаких не будет. Круто. На что обратить внимание при выборе системы? Вот какие вопросы мне нужно задать продавцу, какие вопросы мне нужно задать вам, как э, держателям бренда, если я вдруг ваш дистрибьютор, чтобы точно вот продать своему клиенту именно то, что он хочет, чтобы потом там, у меня сарафан работал и так далее. Первое, какой тип внутреннего блока нужен. То есть самый популярный тип 90% продаж – это настенный тип, который mm -hmm. представлен здесь. Но также бывает и канальный тип, вот он представлен здесь. И бывает кассетный тип. Mm -hmm. То есть это гораздо более... Кассетный – это история. потолок, да, который... Да, mm -hmm. потолок. Но все-таки они тоже популярны. Канальный тип ставится в частном домостроении, в квартирах тоже ставят. Его основное преимущество, что это скрытый монтаж. То есть он монтируется под потолок, разводятся воздуховоды и получается кондиционер, который не видно. Мы видим только решетку, из которой дует прохладный хороший воздух. Кстати, по поводу решеток, вот здесь уже там, который стенд посещаю, интересно, компания Балю или, может быть, партнеры какие-то ваши, предлагают ли какие-то красивые решетки? Потому что зачастую решетка, ну вот, вот решетка, пожалуйста, на, держи. А что такое дизайнерское хочется, красивое, аккуратное? Есть какие-то решения? А, ну, есть два варианта решения. Первый вариант – это обычная разводка воздуховодом. И уже тот, кто занимается вентиляцией, он предлагает решетки от сторонних производителей. Те же дизайнерские, красивые или какие-то утилитарные. И есть второй вариант, который уже разрабатываем мы сами. Это накладка электронная на а, выпускной канал угу. канальника. Это уже будет под брендом Балю. И можно будет с пульта управлять и воздушным потоком, и направлениями желюзи. Она у нас в разработке. То есть сейчас пока вот первый вариант – это разводка воздуховодами и а, решетки от сторонних производителей. Второй вариант, кстати, звучит очень технологичным. Прям вот вы рассказываете, ну, да, прям да, вот, да, как будто чуть на шаг вперед. Да, прорабатываем. Пока вот, ну, похвастаться нечем, но работаем над этим. Думаю, на следующем акватерме уже покажем. Отлично. Друзья, оставайтесь с нами. Приезжайте на акватерм 2025. Он пройдет, ну, очевидно, тоже в феврале или марте 2025 года. Стенд компании «Русклимат» будет с нетерпением вас ждать. Спасибо, Александр. Вам спасибо.